Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Green Hai Sobat Green Pernahkah kalian melihat Lampion? Lampion adalah sebuah alat penerangan yang digunakan pada malam hari yang umumnya terbuat dari bambu dan kertas dengan lilin di dalamnya Lampion juga digunakan sebagai lambang persatuan, kemakmuran dan juga kebahagiaan Namun sekarang, Lampion telah banyak digunakan untuk menghias interior dan eksterior ruangan Seiring dengan perjalanan waktu Lampion kini semakin banyak mempunyai kreasi bentuk, bahan, dan warna. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat lampion dari benang dan balon. Penasaran kan? Untuk lebih jelasnya, kita lihat tayangan berikut ini. Nah Sobat Green, lampion atau Chinese Lantern merupakan salah satu dekorasi wajib saat Hari Raya Imlek. Dengan dominasi warna merah dan putih, terbuat dari bambu dan kertas, Lampion juga memiliki manfaat sebagai alat bantu penerangan pada malam hari. Kini, seiring dengan gaya hidup yang ramah lingkungan, masyarakat mulai mengurangi penggunaan kertas. Hal tersebut berdasarkan data dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri atau BPPI yang menyebutkan bahwa penggunaan kertas di Indonesia yaitu sebanyak 18,96 juta ton per tahunnya Wah banyak sekali ya Sobat Green Maka dari itu untuk mengurangi pemakaian kertas sebagai bahan baku utama pembuatan lampion Kini lampion bisa dibuat dengan bahan baku dari benang loh Kalian tertarik kan untuk membuat lampion sebagai dekorasi interior dan eksterior di rumah kalian? Langsung saja kita siapkan bahan-bahan dan cara pembuatan lampionnya ya sobat Sobat Green, bahan yang kita perlukan untuk membuat lampionnya yaitu Siapkan benang jahit Yang kedua balon Lalu lem Kain flanel Yang ketiga kuas cat Yang keempat potongan kardus kecil Pulpen Lalu gunting, pompa jika diperlukan, dan yang terakhir adalah lampu bohlam beserta stand lampu dan kabelnya. Itulah bahan-bahan yang kita perlukan ya sobat. Sobat Green, ini dia tahap pembuatannya. Pertama, tiup balonnya sampai mencapai ukuran sedang. Jangan terlalu besar ya sobat. Lalu yang kedua, Campurkanlah lem dengan sedikit air Kemudian aduk secara perlahan Dan jangan terlalu cair ya Setelah itu, tahap yang ketiga Oleskan lem yang sudah dicampur air tadi ke permukaan balon yang sudah ditiup Oleskan menggunakan kuas cat yang telah disiapkan tadi Yang keempat, lilitkan benang jahit pada balon yang sudah diberi lem Lilit sampai semua permukaan balon tertutupi oleh benang jahit Tahap yang kelima yaitu Lapisi lagi balon dengan lem Setelah itu, buat pola pada kain flanel Lalu gunting pola dan tempelkan di permukaan lampion Kemudian jemur di ruangan terbuka kurang lebih satu hari agar lem kering dengan sempurna. Setelah kering, ambil lampion lalu beri lubang pada bagian bawah lampion. Ambil sisa balon yang sudah pecah saat fase penyemuran. Setelah itu, buatlah pola pada potongan kardus. Lalu gunting sesuai bentuk pola dan tempelkan di sisi lubang lampion Selanjutnya, pasangkan stand lampu pada pola lingkaran tadi Dan rekatkan lagi menggunakan lem 
Yang terakhir, masukkan lampu yang sudah dilem ke bawah lampion dan rekatkan lagi menggunakan lem. Setelah semuanya selesai, lampion pun siap digunakan dan dipajang di tempat yang kalian suka. Itulah tadi tahap pembuatan lampionnya. Semoga dapat membuat kreativitas kita semakin bertambah lagi ya sobat. Nah sobat green, kali ini kita sudah tahu langkah-langkah dan cara membuat lampion dari bahan dan benda yang murah dibeli di sekitar kita. Jadi kita haruslah berpikir kreatif dalam menciptakan sesuatu terutama yang tidak merusak alam dan lingkungan sekitar. Saya Ken Adam beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.